ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ തട്ടിപ്പുകാർക്ക് വിള നിലമാകുന്നു നിരവധി പേർക്കാണ് ഇതിനകം തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് അകത്തും പുറത്തുമായി ലക്ഷങ്ങൾ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് ഹൈടെക് തട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് അക്കൌണ്ട് ഉടമകൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കേരള പോലീസിന്റെ സൈബർ വിഭാഗമായ സൈബർ ഡോം അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപരിചിത സന്ദേശങ്ങൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് പണം വ്യാപകമായി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അക്കൌണ്ടിൽ ഒരു രൂപ പോലും അവശേഷിപ്പിക്കാതെ മുഴുവനും തട്ടിയെടുക്കുന്നതാണ് പുതിയ രീതി തട്ടിപ്പിനിരയായെന്ന് ബോധ്യമായാൽ ഉടൻ അക്കൌണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത പിൻ നമ്പർ മാറ്റിയ ശേഷം പരാതി നൽകണമെന്നാണ് സൈബർ ഡോം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാരും അധ്യാപകരും അടക്കം പത്തിലേറെ പേരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം തട്ടിപ്പിനിരയായത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപയാണ് ഇവരിൽ നിന്നും അടിച്ചുമാറ്റിയത് ജാർഖണ്ഡിലെ ജാംതാരയിലെ ഏഴ് സംഘങ്ങളാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്ന് കണ്ടെത്തിയ സൈബർ ഡോം ഇവരുടെ വിവരങ്ങൾ ജാർഖണ്ഡ് ഡി ജി പിക്കും റിസർവ് ബാങ്കിനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും അയച്ചിട്ടുണ്ട് സൈബർ പോലീസ് പത്ത് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ ജാർഖണ്ഡിലേക്ക് അയക്കുമെന്നും സൈബർ ഡോം നോഡൽ ഓഫീസർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ വ്യാപകമായതോടെ വിവിധ ബാങ്കുകളുടെ അൻപത്തിയൊന്ന് ആപ്പുകളിലൂടെ ഇപ്പോൾ പണം ആർക്കും കൈമാറാൻ പറ്റും മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് എസ് എം എസ് അയച്ചാണ് തട്ടിപ്പിന്റെ തുടക്കം പിന്നാലെ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി ഫോൺ വിളിയെത്തും ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ റീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനാണെന്ന് അറിയിക്കും മൊബൈലിൽ ലഭിച്ച സന്ദേശം ബാങ്കിന്റെ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറിലേക്ക് അയക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നമ്പർ അറിയാനാണ് ഇത് മൊബൈൽ നമ്പറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്കൌണ്ട് വിവരങ്ങൾ ചോർത്തും അതേസമയം തട്ടിപ്പുകാരൻ ബാങ്കിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് സന്ദേശം ലഭിച്ച നമ്പർ അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കും തട്ടിപ്പുകാരന്റെ ഫോണിലെ വെർച്വൽ ഐഡിയിൽ ഈ അക്കൌണ്ടുകൾ ലിങ്കാവും ഈ സമയം എം പിൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒറ്റത്തവണ പാസ്വേഡ് അക്കൌണ്ട് ഉടമയുടെ ഫോണിലെത്തും ഈ നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തട്ടിപ്പുകാരൻ ആവശ്യപ്പെടും ഒ ടി പി ലഭിക്കുന്നതോടെ എത്ര പണമിടപാട് വേണമെങ്കിലും തട്ടിപ്പുകാരന് നടത്താനുമാകും ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം കണ്ണൂർ എറണാകുളം കോട്ടയം ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലുള്ളവരാണ് തട്ടിപ്പിന് ഇരയായത് നാലിടപാടുകളിലൂടെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ രണ്ട് ലക്ഷമാണ് തട്ടിയെടുത്തത് കോട്ടയത്തെ കോളേജ് അധ്യാപകരും കൊച്ചിയിലെ വിദ്യാർത്ഥിയും തട്ടിപ്പിനിരയായി ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടും ചിലർക്ക് പണം നഷ്ടമായി പണമിടപാട് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വെർച്വൽ ഐ ഡി അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ് അക്കൌണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മൊബൈൽ നമ്പർ ലഭിച്ചാൽ എത്ര വെർച്വൽ ഐ ഡികൾ വേണമെങ്കിലും കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിക്കാം ആകെ വേണ്ടത് ഒറ്റത്തവണ പാസ്വേഡ് മാത്രമാണ് അക്കൌണ്ട് ഉടമകൾ ജാഗ്രത പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ പുതിയ കാലത്ത് വലിയ പ്രഹരമാകും ഏൽക്കേണ്ടി വരിക ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവൻ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് കവരാൻ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിന് കഴിയും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ദിവസവും നിരവധി കേസുകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട എന്ന് മാത്രമാണ് തട്ടിപ്പിനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നൽകുന്ന